morning students assalamu alaikum so our uh, during our last physical class we had already read and i have already explained the first story from our jewish literature book oliver box to london so today we are just going to do the uh, question and answer of that chapter okay. so first of all i want all the students to watch the video I uh, take out their English textbook a uh, copy and give the heading of Oliver Box to London. Just pause the video and prepare everything. Okay. Once you have done that, you can just write the first question that you have you can see from uh, in your screen. Why did Oliver decide to go to London? Matlab, Oliver ne kyun faisla kiya ke wo London jayega? आप सवाल लिखें तो इसका आंसर जो है ऑलिवर डिसाइडेड टू गो टू लंडन बिकॉज ही वॉज इन ट्रीटेड वेल बाई अदर्स एंड ऑल्सो टू अर्न मनी मतलब कि ऑलिवर ने डिसाइड किया कि वो लंदन जाएगा क्योंकि जहां पे वो पहले से ही रहता था वहां के लोग जो थे उसे सही तरह से अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे और दूसरी वजह ये थी कि ताकि वो वहां पे पैसे कमा सके Okay. Question number two. Oliver's journey was not easy. List the difficulties he ran into before he reached the town. Which of these do you think must have caused him lots of mental suffering? अच्छा तो question number two पूछ रहा है कि जब हमने story पढ़ा था तो उस जाहिर सी बात है हम आपको याद होगा कि Oliver जब London की तरफ जा रहा था तो फिर उससे उसे रास्ते में काफी ज़्यादे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े ये काफी सारी मुश्किल उसे फेस करने पड़े तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप सारे सारे आ, जो प्रॉब्लम्स थे वो आप सारे सारे लिखें कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे उसके बाद वो पूछ रहा है कि जो सबसे ऐसा कोई प्रॉब्लम जो ऑलिवर को जिसने सबसे ज्यादा अफेक्ट किया मेंटली तौर में वो कौन सा था Right. So the answer is, Oliver had to face many difficulties, such as going to London on his own without knowing the way, no money for food and water, facing the police, and wrongly accused for something that he had not done. Okay. सबसे पहले कह रहे हैं कि Oliver जब लंदन जा रहा था तो उसे काफी सारे problems face करने पड़े जैसे कि वो खुद ही अकेले लंदन गया जब उसे लंदन का रास्ता भी नहीं मालूम था दूसरा उसके पास खाने पीने के लिए कुछ पैसे नहीं थे और तीसरा उसे पुलिस का लाइक पुलिस ने उसे लाइक झूठा इल्जाम लगाया था कि उसने कुछ चोरी किया था ये ये तीन चीजें जो थी ये उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फिर नेक्स्ट सवाल था कि आपके ख्याल में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम था जो उसे सबसे ज्यादा अफेक्ट इल्जाम लगाया था चोरी का तो वो सबसे ज्यादा उसके उसपे ज्यादा इफेक्ट हुआ था Why do you think John Dawkins was called the Artful Doggers? Do you think it was a suitable name? Okay, so this question is asking that, in your opinion, why did John Dawkins call the Artful Doggers? And in your opinion, why did John Dawkins call the Artful Doggers? And in your opinion, why did John Dawkins call the Artful Doggers? And in your opinion, why did John Dawkins call the Artful Doggers? And in your opinion, why did John Dawkins call the Artful Doggers? And in your opinion, why did John Dawkins call the Artful Doggers? Yes, I think it is a suitable name for him. Okay. We have this answer. Get a hey, K. Al. What's your name? John Dawkins. His friends, who are him, are artful doggers. That's why they were called that. Because they were very clever boys. They were very smart. That's why they were called that. When they were in trouble, when they were in trouble, when they were doing something, they were looking for ways to get out of it. They were looking for ways to get out of it. They were looking for ways to get out of it. Artful doggers नाम जो है वो उसका मतलब है कि artful हम 
किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं तो बहुत ही क्रिएटिव हो ठीक है और डॉगर्स जो चलाक हो ठीक यानी क्रिएटिव और चलाक ये और फिर नेक्स्ट है कि हाँ मेरे ख्याल में उसका ये जो नाम है उस पर बिल्कुल ज्यादा सूट करता है जो बच्चे जो थे जो उनके साथ रहते थे वो हमेशा एक गेम खेला करते थे ठीक है वो गेम कौन सा था ठीक है वो गेम जो था वो उनके काम से कैसे रिलेटेड था मतलब वो उसके काम में कैसे मदद करता था जो बच्चे जो काम करते थे और जो वो गेम खेलते थे वो दोनों एक दूसरे की कैसे मदद करते थे बच्चे जो थे वो कोशिश करते थे कि वो छुप छुप करके मिस्टर फेगन के पॉकेट से अगर उनके पॉकेट में कुछ भी सामान पड़ा हुआ है ज्यादातर बॉच या फिर रुमाल पड़ा होता था हंग चीज पड़ा होता था तो वो वो छुप छुप करके चुराने की कोशिश करते थे और फिर क्वेश्चन टू जो था इसका सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन टू वो था कि ये गेम जो था वो उनके काम से जो बच्चे जो काम करते थे वो कैसे रिलेटेड था दिस वाज लिंक्ड टू दियर वर्क बिकॉज इट हेल्प देम टू प्रैक्टिस स्टीलिंग तो ये जो था ये इनके काम से इसलिए कैसे रिलेटेड था क्योंकि जो बच्चे जो थे वो चोरी क्या करते थे वो शहर में जाते थे गलियों में जाते थे फिर लोगों की जेब से चोरी क्या करते थे तो भी जब वो गेम खेलते थे तो उनकी चोरी जो थी वो फिर वो प्रैक्टिस करते थे साथ साथ में और वो गेम भी खेलते रहते थे आर्टफुल डॉगर स्टोर ऑलिवर वे आर गोइंग वर्क ऑन हेम वॉट यू थिंक दे वर गोइंग टू डू अच्छा जब आर्टफुल डॉगर्स ने ऑलिवर को कहा कि हम उस बंदे पे काम करने वाले हैं तो आपके ख्याल में ऑलिवर आर्टफुल डॉगर्स का क्या मतलब था इसका आंसर है दे वर गोइंग टू पिक पॉकेट दैट पर्सन एंड स्टील फ्रॉम हेम मतलब आर्टफुल डॉगर्स ऑलिवर और एक और जो बच्चा था चार्ली वो सारे सारे उस उस बंदे पर पिक पॉकेट करने वाले थे पिक पॉकेट मतलब जेब से चुराना ठीक है और वो उससे चुराने वाले थे मतलब है कि ऑलिवर ने कब आ, उसे कब ख्याल आया कि जब आर्टफुल डॉगर्स ने कहा कि वर्क हम उस हम उस बंदे पर काम करेंगे तो आर्टफुल डॉगर्स के काम करने का मतलब है कि हम उस हम उसकी चोरी करेंगे वो ऑलिवर को कब पता चला अरे जिसका आंसर है ऑलिवर रियलाइज वट द वर्क वॉज वेन दे वर रनिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन दैट दे स्टोल फ्रॉम अच्छा तो इसका मतलब है ऑलिवर को ख्याल तब आया कि वर्क का मतलब था चोरी करना जब वो पहले से ही उससे भाग रहे थे उससे चोरी करने के बाद वाई डिड मैजिस्ट्रेट डिसाइड दैट ऑलिवर वॉज नॉट अ थीफ मतलब मैजिस्ट्रेट ने क्यों डिसाइड किया क्यों सोचा कि ऑलिवर जो है वो एक चोर नहीं है इसका क्यों उसने फैसला किया और इसका आंसर है मैजिस्ट्रेट डिसाइडेड दैट ऑलिवर वॉजेंट अ थीफ बिकॉज द बुक ऑनर एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड इवन गेव अ प्रूफ ऑफ इट मतलब मैजिस्ट्रेट ने डिसाइड इसलिए किया क्योंकि एक बुक ऑनर जो थे बुक सॉरी बुक शॉप ऑनर जो थे उन्होंने डिसाइड उन्होंने पूरा पूरा जो वाक्य था वो उन्होंने मैजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन किया था और प्रूफ भी दिखाया था और क्वेश्चन नंबर एट जो है स्पेशल क्वेश्चन है ये आपको खुद ही अपने घर से करके आना है इसका आंसर जो है आपको पेंसिल से लिखना है खुद ही और जब फिजिकल क्लास स्टार्ट होंगे मैं सबों के आंसर ये चेक करूंगा ओके क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट डू यू थिंक ऑलिवर वुड से टू द आर्टफुल डॉगर्स इफ ही मेट हिम अगेन अच्छा तो स्टोरी जो थी वो हमारी खत्म हो गई थी जहाँ पे ऑलिवर का आ, क्या नाम है ऑलिवर की जो मासूमियत है वो प्रूफ हो गई थी ठीक है वो वापस अपने घर में जाने के लिए फ्री था ठीक है वो जा सकता था फिर वहां पे हमारी स्टोरी जो थी वो खत्म हो गई थी फिर अब ये सवाल पूछ रहा है कि अगर ये स्टोरी चलती रहती 
और ओलिवर जो है आर्टफुल डॉगर से दोबारा मिलता तो फिर वो उससे क्या कहता ये आपको इसका आंसर जो है आपको अपने कॉपी में लिखना है अपने तरफ से ही लिखना है सीए उसका जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगे मैं सबों के आंसर चेक करूंगा और जितने भी क्वेश्चन वन टू सेवन के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको लिखने हैं अपने कॉपी में अच्छे हैंड में और हेडिंग के साथ सही है